முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த திங்கட்கிழமை நூற்றி பத்து விதி விதியின் கீழ் தமிழ்நாடு முழுவதும் வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சட்டப்பந்த இயக்கம் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் இது தொடர்பாக அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் முறையீடு செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக மனுவாக தாக்கல் செய்தால் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியிருந்தது அதனையடுத்து சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கம் சார்பில் இது தொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அந்த மனுவில் மக்களவை தேர்தலுக்காக அறுபது லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பதற்காக சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கம் கொடுப்பதற்காக இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சட்ட பஞ்சாயத்து சார்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் அரசு புள்ளி விவரங்களின்படி அறுபது லட்சம் பேர் வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் இல்லை இல்லை எனவும் பதினோரு சதவீதம் பேர் தான் வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் உள்ளனர் ஆனால் எண்ணிக்கை அதிகரித்து தமிழக அரசு உதவித்தொகை வழங்குகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பதினெட்டு லட்சம் பேர் அந்தியோதயா அட்டை வைத்துள்ள உள்ளவர்கள் மட்டுமே வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் வசிப்பவர்கள் இருக்க முடியும் அறுபது லட்சம் குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு நிதி உதவி வழங்குவதால் பொதுமக்களின் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்படுகிறது இந்த நிதி உண்மையாக வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் வசிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும் அறுபது லட்சம் பேருக்கும் இந்த நிதி உதவி என்பது வழங்கப்பட கூடாது என்றும் மனுதாரர் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் மணிக்குமார் மற்றும் சுப்பிரமணிய பிரசாத் அடங்கிய அமர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் இது அரசினுடைய கொள்கை முடிவு இது இது நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது மேலும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே அதுவும் வறுமை கூட்டிற்கு கீழுள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நிதி உதவி என்பது வழங்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் ஏழைகள் கணக்கெடுப்பு கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது பதிவேடும் அந்த ஏழை குடும்பங்கள் தொடர்பாக பதிவேடும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் ஆண்டுக்கு இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக வருவாய் கொண்டவர்களையே ஏழைகள் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பல கட்டங்களில் நடத்திய இந்த கணக்கெடுப்பில் கிராமப்புற பகுதிகளில் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பதிமூணு லட்சம் குடும்பங்களும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பத்தி நான்கு லட்சம் குடும்பங்களும் என ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி எட்டு லட்சம் ஏழை குடும்பங்கள் உள்ளதாகவும் அது அதை உரிய முறையில் கணக்க கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் மேலும் போலிகள் பயனடுவதை தடுக்கவே மின்னணு முறையில் பணம் இந்த வங்கிகளில் செலுத்தப்படுகிறது என்றும் அரசு தலைப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு நிதி என்பது அறுபது லட்சம் குடும்பங்களுக்கும் வங்கி கணக்குகள் மூலமே செலுத்தப்படுகிறது அதனால் கோழிகள் யாருக்கும் இந்த பணம் சென்றடையாது உரிய முறையில் சிறப்பு நிதி உதவியாக தான் இது அறிவிக்கப்பட்டு ஏழை குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த இதையடுத்து இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் மனுதாரர்களுக்கும் பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு மற்றும் பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு புள்ளி விவரங்கள் தற்போது மாறியிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்து பத்தொன்பது புள்ளி விவரங்களை குறிப்பிட்டு வழக்கு தொடரவில்லை எனவும் மனுதாரருக்கு நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினார்கள் மேலும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர் வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் வாழ்வோர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று மனுதாரர்களுக்கு நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினார்கள் ஆதார் அட்டை இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குகள் குறித்த விவரங்களை சேகரிக்க ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனராகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் மனுதாரர் 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 சார்பில் தமிழகத்தில் வறுமை குறைந்து வருவது போல தமிழக அரசு காட்டுகிறார்கள் அப்படி இருக்கும் போது தமிழகத்தில் முப்பது சதவீத ஏழைகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அரசு ஒப்புக்கொள்கிறதா என்றும் மனுதாரர் தரப்பில் ஒரு வாதமாக வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வறுமையை ஒழிக்க மாவட்டம் தோறும் இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி செலவில் பள்ளி கல்லூரிகள் கட்டவும் மருத்துவமனை கட்டவும் சொல்லலாம் ஆனால் அவை அரசனுடைய கொள்கை முடிவுகள் அரசனுடைய கொள்கை முடிவில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என தெரிவித்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஏழை குடும்பங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த சிறப்பு நிதி தொடர்பான அறிவிப்புக்கு தடை விதிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுத்து இது தொடர்பாக எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் தைரியராஜ் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்